¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez estamos en Callejo TV. Hoy estoy con Enrique Ruiz Zul, quien es el director de Servicios Públicos Municipales aquí en Cancún, en Benito Juárez. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, muy bien, eh, Antonio. Muchísimas gracias por recibirme en tu oficina. No, no, aquí estamos para servirle, por supuesto, a la ciudadanía. Y... Todos Oye, ustedes. pues quiero hablar de este Cancún, que la gente tiene esta percepción del Cancún que se inunda, el Cancún encharcado, el Cancún caótico, cuando cae una, por breve que sea, llovizna. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo han abordado este problema ustedes? Bueno, pues desde que iniciamos en la administración, eh, con la instrucción de nuestro presidente municipal, Pablo Carrillo, nos dedicamos a, a ver cuál era la problemática. Y una de las problemáticas pues, es el exceso de basura sí. que tenemos en la, en la ciudad. Eh, ya una vez que se regularizó la, la recoja de basura por parte de los compañeros de Ciro sí. eh, mucha gente tiene pues, la mala costumbre sí. de que cuando, después de que pasa el camión, saca la basura. Sí. Eso es una, si se lo comento es porque es una de las problemáticas. Sí, no hay que decirlo, ¿no? también estamos contribuyendo. Nos dedicamos a ver que, cuál es la problemática, el por qué se nos asolaba mucho la, la, los que son los pozos de absorción. Sí. Por supuesto se asolva pues, con el lodo, con la tierra que arrastra el escurrimiento natural que tiene el agua cuando llueve. Pero uno de los factores eh, muy graves que, que tenemos es la basura en sí. ¿no? La, la bolsa... La dinámica es la basura que dejamos los cancunitos en la calle y que se va a taponar los pozos de Exacto. Estación. Por ejemplo, hay la basura que siempre lo ponen en esas bolsas de súper, ¿sí? con, con un poquito de, de agua que empieza a arrastrarla. Ya cuando se van, aunque sea dos o tres esquinas, sí. el escurrimiento natural lo lleva al pozo, sí. por lógica, por la pendiente. Entonces, una vez que entre una bolsa esa, ya, ya se nos asolvó. Claro. Entonces, es una de las problemáticas. ¿Y qué hacemos? para evitar eso nosotros, para cuando nos avisa los compañeros de protección civil, por supuesto activamos unas brigadas que les llamamos reacción inmediata, en las cuales van y hacen los trabajos preventivos, y los trabajos preventivos que hacen, van al punto, ven que no eh, haya ni un este, basura en el perímetro del pozo, ¿Sí? y por supuesto en el propio pozo, en el propio pozo, ok, sí. para que yo entienda que la no. gente lo entienda. Ustedes están adelantándose a los eventos, adelantándose sí, a los hechos. Antes de que llueva, les llega el parte de protección civil, les avisan que hay un mal día, un día con lluvia, sí. y hacen esta labor de limpieza y supervisión. De la prevención, de, 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 de ver que no haya basura en el perímetro. Sí. Durante, eh, mantenemos brigadas permanentes en los puntos que hemos considerado conflictivos, sí. donde se nos inunda. Claro. Eh, de los cuales gente, personal de servicios públicos y del departamento de pozos y reforzado con los demás departamentos este, se dedican a estar a la, en, el, en la boca de la alcaldía o del mismo pozo sí. para, para, el, para el momento no ver que no esté la basura ahí pegada porque pues, hemos recomendado muchas veces lo de la basura pero siempre nos claro. pasa ¿no? es, la, es, lo es el, problema fundamental. el problema fundamental Oye, Enrique, y han podido abordar este problema y tener resultados ¿sí? con esta forma de trabajar con este es correcto porque precisamente la primera lluvia que tuvimos y la primera experiencia sí. fue en la avenida Tulum, frente a los bancos que están aquí en la esquina con Cocoa. En la esquina con Cocoa. Eh, llegué y me llegaba, bueno, ya hasta los carros flotaban. Sí. Al inicio de la administración fue así. Eh, sí, al inicio de la administración. Así la recibió Cancún. Llega uno de sus compañeros, se mete, cala, hizo una bolsa, lo que acaba de comentar. Sí. Y ves cómo sale el aire del mismo pozo y empieza a absorber el aire. Entonces, eh, sí es dar resultado, porque repito, con que se nos caiga una bolsa de esas, sí. tenemos problemáticas. Por supuesto, hemos hecho de enero hacia este mes alrededor de 300 o 400 pozos de, de desasolve de, de, de pozos. Sí, esa es una de limpieza. Sí. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? ¿En consiste? En, el, en la limpieza del arenero, que es lo que es el captador, y el, la limpieza con la máquina perforadora para que ya limpie todo lo que está atorado. Sí. Entonces, ahorita hemos hecho eh, limpieza a 45 metros, que es importante saber porque hay algunos a 30 y algunos a 45. Entonces, absorbe más rápido el agua sí. y, y, y está más, más limpio. ¿no? Para... Pero en una lluvia nos inundamos las casas. No es posible. ¿Por qué los que tienen dinero, miren lo que nos hicieron aquí? Subieron la barra, subieron más y taparon todo aquí. 
Y cuando llueve mucho ves que no hay agua y sacan la manguera, pum, sacan el agua aquí. Al rato ya lo tenemos otra vez aquí lleno de agua. Ya pusimos soga allá, no respetan los carros, entran con más razón, fuerza, entra el agua entre las casas. Hasta ya cortamos las hierbas, allá estamos juntando. Mira, esas bolsas negras que están allá, no que así es basura de aquí. Son carros que vienen a dejar basura aquí. Hasta lo que traje son, mira, son puras es que, hojas que estoy recogiendo. Porque cuando llueve mucho, tenemos que salir aquí, nos llega el agua, venimos a destapar esas coladeras. Bien, es justo que nosotros, no sé cuánto estamos sufriendo aquí. Aquí, cuando pasó Vilma, cuántas semanas estuvimos entre el lodo. ¿Quién se dignó venir a quitar el lodo aquí? Entramos entre la casa, tenemos que lavar los pies para entrar en la casa. Tenemos todo aquí, todo el andador lleno de lodo. Agua. Ahorita con esas aguas, igual estuvimos con agua. Todas las casas, todo, nos llenamos de agua. Antes cuando llovía, todo el agua se va a animar se han recuperado la operatividad de la ciudad en, sí. en días de tormenta, en días de lluvia, sí, porque no se encharcan, no se inundan tanto. Sí, de, de hecho, repito, la primera experiencia fue un caos. Sí. Eh, a mí me tocó rescatar muchos carros. ¿eh? Tremenda la ciudad. Sí. Hoy en día te puedo decir que sí hay frutos de, de todo lo que se ha hecho, porque en cuestión de 15, 20 minutos, en la zona centro, baja el agua. Sí. O sea, una vez que deja de llover, fuerte como hace unos días, inmediatamente baja el agua. Estamos operando ya en los otros sectores. Eh, la ciudad de Cancún lo tenemos dividido en cuatro sectores. Que es la zona centro, la zona de las 500, la zona de las 200, las 100. Que tienen diferentes problemas. Exactamente. exactamente. Se lleva mu mucho con el problema de, de, la problemática de la inundación y estamos atacando por sectores ya eh, para que también vaya mejorando eh, la problemática esa de las inundaciones. Sí. sí le hemos metido fuertemente a desasolve. A los días pasados metimos mucho eh, lo que es la limpieza de las de las eh, areneros y las, las bóvedas y pues hemos tenido mucho problema por, también con lo que es este, en las matas, las, los frutos, los almendros y todo eso que se sí. da. Directo, la basura vegetal, ¿no? digamos. ¿no? Sí, la basura vegetal, ¿no? exacto. Entonces somos muy cuidadosos de eso. Se ha desasolvado, seguimos en, en este operativo desasolvando pozos a 30 y a 45 metros. Sí. Oye, ¿cuántos Perdón. brigadistas tienes o cuántas personas cuentas para este trabajo? En la, en la brigada de reacción inmediata eh, contamos con 30, 30 este, brigadas que son alrededor de 100 personas y de las cuales este, se han reforzado con los demás departamentos y llegamos a un total de 400 personas en la calle. Y, y por supuesto en coordinación con los compañeros de bomberos y de protección civil. ¿no? Muy bien. El llamado es para que la gente obviamente pues tenga un manejo de la basura mucho más generoso y solidario con el resto de los ciudadanos. ¿no? Sí, ahora sí que aprovecho estas cámaras para pedirle a la ciudadanía que nos, que nos apoyen, que se sumen a ese esfuerzo de, de todos nosotros para mantener limpia esa ciudad. Fundamental para que no se nos ensucien los juegos de absorción es la basura. O sea, las bolsitas esas que comenté al principio pedirle a todos ustedes, eh, amigos ciudadanos, que, nos, que si pasa el camión o cuando sean en tiempos de lluvia, no la saquemos. ¿Por qué? Porque toda esa basura va a flotar y se nos va a llevar al pozo. Pues, y se va a inundar su calle. Muchas gracias, Enrique Ruiz. Yo te no, agradezco mucho la entrevista. A órdenes y este, aquí pendientes. Claro. Y nos vemos y recuerden, lo tiene que saber, lo tiene que ver.